नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम इनफाइनाइट नंबर्स का एक हमें लैडर दिया हुआ है और वो लैडर किस तरह का है कि एक रो में हमने एक कैपेसिटर जोड़ा कितने माइक्रोफेरेट का वन माइक्रोफेरेट का फिर अगली रो में हमने कितने जोड़ दिए दो सेम वन माइक्रोफेरेट के उससे अगले में हमने चार जोड़ दिए वन वन के ठीक है एंड सो ऑन इसी तरह हम इनको बढ़ाते जा रहे हैं पहले में वन फिर टू फिर फोर फिर एट फिर सिक्सटीन एंड सो ऑन ठीक है हमें पता करना है अगर हम इसको इन्फिनिटी तक ऐसे जोड़ दें तो इसका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा ठीक है वो कैसे पता करेंगे ठीक है तो वो हमें देखना है तो देखो इसके क्रॉस तो बने इसके क्रॉस कितना होगा वन प्लस वन क्या हो जाएगा क्योंकि सॉरी वन इंटू वन तो ये होगा सीरीज में तो सीरीज में है तो ये होगा वन इंटू वन अपॉन वन प्लस वन सो ये हो जाएगा वन बाई टू इसी तरह इसको देखेंगे तो क्या होगा वन बाई वन वन बाई वन तो क्या हो जाएगा वन बाई फोर बाई वन तो वन बाई फोर आ जाएगा इसी तरह एट वाले का वन बाई एट एंड सो वन और फिर ये सब कैसे हैं पैरल में पैरल में सारी कैपेसिटी क्या होती है जुड़ती है जुड़ती है तो एडिशन हो जाएगा इन सब का किस किस का वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई एट टिल इन्फिनिटी तो बेसिकली हमें करना क्या है इन सब का सम सम करेंगे तो वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई एट एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन टू की पावर जीरो टू की पावर वन टू की पावर टू टू की पावर थ्री एंड सो ऑन तो एक तरह से जो ये सीरीज बन रही है उसका कॉमन रेशियो आप सब ने कॉमन रेशियो पढ़ा होगा कॉमन रेशियो होता है पहला ये टर्म और उससे प्रीवियस वाला या ये वाला इससे प्रीवियस वाले का डिवाइड कर दें तो वन बाई टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन बाई टू तो कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा वन बाई टू जिसे हम आर से डिनोट करते हैं और इस तरह की जो इनफाइनाइट सीरीज होती है ठीक है अगर हमें कोई सीरीज दी हुई है और वो है ए ए आर ए आर स्क्वायर टिल इन्फिनिटी तो ये होता है उसका फर्स्ट टर्म आर मैंने आपको बता दिया आर क्या है आर है कॉमन रेशियो कैसे आएगा कोई भी टर्म और डिवाइडेड बाई टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म तो देखो यहाँ भी निकालोगे तो क्या आएगा आर ठीक है ऐसी सीरीज का इनफाइनाइट इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होगा वो कितना होगा वो होता है ए अपॉन वन माइनस आर तो ये इसका सम है इनफाइनाइट तो ए की वैल्यू पहला टर्म यहाँ पे क्या है देखो फर्स्ट टर्म है वन तो ये हो गया वन माइनस आर क्या निकाला हमने आर है वन बाई टू तो वन माइनस वन बाई टू तो वन अपॉन वन बाई टू तो क्या हो जाएगा वन तो इनफाइनाइट सीरीज का सम आया तो इसकी कैपेसिटी क्या आ गई टू माइक्रो फेरट इस तरीके से सॉल्व होगा आई होप आपको समझ में आ गया होगा देखो सीरीज पैरल का कंसेप्ट तो इसमें ज़्यादा है नहीं इसमें क्या है अगर आपको ये आता है और मैथमेटिकल में ये आता है कि सम कैसे करना है तो बड़ा आसान है क्वेश्चन करना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम हमें एक सर्किट दिया हुआ है इस सर्किट में इस पैटर्न में एक वन यहाँ का और टू यहाँ का ये टू ये टू ये टू ये टू ये वन 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 तो ये इनफाइनाइट तक दिया हुआ है और हमें पूछा है कि फाइंड इट्स कैपेसिटी तो इसकी कैपेसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो हमने मान लिया कि इस पूरे की जो कैपेसिटी है वो सी है कितनी है सी अब इनफाइनाइट टर्म्स जोड़ रहे हैं अगर हम एक आध कम जोड़ दें या एक आध ज्यादा जोड़ दें तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और जब उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तो यहाँ हम क्या करेंगे इसको शॉर्ट करते हुए यहाँ तक ले आएंगे और हम ये मान लेंगे कि इसकी कैपेसिटी हमने इतने की सबकी कैपेसिटी क्या मान ली सी ठीक है 
तो इसके साथ जुड़ने के बाद भी क्या रहनी चाहिए सी क्योंकि ये देखो ये इनफाइनाइट नंबर का समय तो एक आध और जुड़ जाएगा तो उससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए वो सी ही रहना चाहिए तो हम क्या करते हैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे तो इस सब का समेशन क्या आ गया सी तो ये है वन ये भी वन ये टू माइक्रोफेरेट लेकिन हमने वन की जगह अब जितना इधर कैपेसिटी थी वो हमने क्या मान ली है सी और जुड़ने के बाद ए और बी के बीच में फिर से क्या होना चाहिए सी होना चाहिए अब देखो सी और टू पहले बताओ कैसे हो गई है ये हो गए सीरीज में तो क्या होना चाहिए सी इंटू टू अपॉन सी प्लस सी प्लस टू अब जो भी जुड़ के आएगा वो इसके साथ कैसा रहेगा पैरल में पैरल में होगा तो डायरेक्ट हम इस तरह जोड़ देंगे और इन सब का सम मैंने क्या बोला इन्फिनिटी में एक लूप और जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो सी के बराबर ही आ जाना चाहिए तो ये होगा 2c सी प्लस सी प्लस टू इसका एल ले लोगे एल लेके यही आएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2c सी प्लस सी प्लस टू टू सी प्लस सी स्क्वायर टू सी से टू सी कट जाएगा क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस सी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इसके हम क्या निकाल लेंगे रूट तो सी स्क्वायर माइनस सी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो क्या कॉमन ले लें इसमें से हम ले लें सी स्क्वायर तो ये ले लो माइन एक्स की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए तो माइनस ये हो गया माइनस माइनस प्लस सी प्लस माइनस बी स्क्वायर तो ये हो गया सी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो माइनस माइनस हो गया प्लस फोर ए की वैल्यू वन ये हो गया ए एक्स स्क्वायर तो ए की वैल्यू हुई वन बी की वैल्यू माइनस वन सी की वैल्यू माइनस टू तो अब आप निकाल सकते हो तो ये हो गया वन प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर वन माइनस फोर ए सी तो प्लस फोर इंटू टू इंटू वन अपॉन टू ठीक है तो ये होगा वन प्लस माइनस ये होगा वन और ये एट एट और वन क्या हो गया नाइन नाइन का रूट हो गया थ्री तो ये हो गया वन प्लस थ्री बाई टू वन माइनस थ्री बाई टू तो फोर बाई टू और माइनस टू बाई टू तो एक आया टू और एक आया माइनस वन तो कैपेसिटी प्लस तो हो सकती है माइनस नहीं तो आंसर आ जाएगा टू माइक्रो फेरट ठीक है यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा अब उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है और सॉल्व करके उसके रूट निकालना है एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव कैपेसिटी पॉजिटिव ही होगी नेगेटिव हो नहीं सकती इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारा टू क्या आ जाएगा टू तो नोट करो इसको फटाफट Thank you.